perfect. This is exactly what he needed. Stepanovsky second, Propelinin, Mulin, Schreiber. Anfangs Jahr wirklich ohne Druck. Ich bin ja das erste Rennen und habe so für mich gedacht, ja, wenn du ins Mittelfeld fahren kannst, ist das eine super Sache. Und du kommst eigentlich her und es hat eigentlich wirklich niemand Erwartung an dich. Also du bist wirklich Newcomer und niemand kennt dich. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Gewesen. Also dass ich das in meinem Kopf hatte und das auch gewusst habe, am Unterbewusstsein, ich bin einfach wirklich extrem locker hergekommen und war nicht nervös. Gewesen. Am ersten Rennen, an den weiteren Rennen, gegen den Schluss ging es ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, dann natürlich, als man gemerkt hat, äh, es geht ja um die Meisterschaft und es geht näher am Ende zu, ist natürlich der innere Druck, den man sich macht, ein bisschen gestiegen. Aber eigentlich bis zum zweitletzten Rennen war das eigentlich nie ein grosses Problem für mich. Und auch wirklich am letzten Rennen, wo man ja, auf Imola gekommen ist. Da habe ich für mich gemerkt, ja, es, ist, äh, es sind viele Leute da, äh, die wird jetzt auch, oder du weißt genau, was die erwarten, was du jetzt wieder gewinnst oder was du die Meisterschaft kannst holen kannst. Das war so eine ganz neue Situation für mich. Verglichen zu Anfangsjahr ist das ja, etwas, was ich mir dann noch gar nicht hätte vorstellen konnte. Es sind wirklich extrem viele Leute gekommen. Wie reagierst du in dieser Situation und was machst du in dieser Situation? Und das ist dir schon alles durch den Kopf, ob du hast oder nicht. Ich habe zwar gerne probiert, möglichst nicht viel darüber nachzudenken, aber äh, es hirnet dir halt nicht gleich. Und du bist so nah dran an diesem Titel und weisst nicht, ja, wenn, wenn nicht jetzt, wenn dann. Und du weisst nie mehr, wenn die Chance wieder kommt. Oder? Und dann stellst du dir natürlich schon vor, wie es kann sein kann. Das ist schon Kopfkino, das dort abgeht. Ja. straight and Richard's got a great getaway, Dunin's been held up, Stepanovsky's got a great start on the inside and Richard's through into the lead, that's exactly what the team wanted and Dunin's down to four, unbelievable start and it is Chris Richard who leads the way here, beautifully so, this is perfect, this is exactly what he needed. Pepe, ich von Manicur. Äh, sind mehr Punkte gleich fort, eh mit direkt Konkurrent. Und ich von Manicur, das war das letzte Rennwochen, war klar, gewesen, dass entweder er oder ich Meister werden. Also der Drittplatziert war schon zu weit weg, gewesen, punktemässig. Dann ist man ins erste Rennen, am, ähm, am Sonntag näher, aus dem dritten gestartet. Ich wusste, ich bin ein guter Starter. Ich habe den Start relativ, den Startplatz sehr gut. Ich bin gerade am Start vorgekommen, direkt auf P1. Erster Platz, bin er, habe mich dort ein Zeitlich halten. Ich bin auf Platz 2 zurück und habe natürlich dann auch mit Boxenfunk und so kommuniziert. Ich gehört ja, Fulin ist auf P4, ich auf P2 und ich denke, du musst einfach ins Ziel bringen. Stepanowski second from Pelinin, Fulin, Schreiber, Nagy. And then the fin, he wants to go to the park, Stepanowski is going for the lead. Side by side with Richard. Still side by side on the straight. Richard is not giving him a lot of room. Stepanovsky is going to keep his foot in. Go on, Igor, get out the inside. And he's there, but is he going to drift wide? No, he's through just, but here comes Richard back on the undercut. The next two corners are right hand. 
Sanders, come on, Igor, step back in there. No, he tucks back in. Great defending from Chris Richard, who gets him on the undercut. So Richard leads. Stepanovsky, Belenin, and now Fulin's back in the fight. He's battling with Aku Belenin. Again, smoke from the back of Richard's car, just at that section of the circuit. But interestingly, nobody else is throwing up the smoke there. I'm wondering, is Richard's car developing some kind of issue? If so, that really would blow the championship out of proportion. I'm still trying to keep an eye on Chris Richard's car because that Honda really is smoking quite badly. Chris Richard has eight, Fulin has five, and that means that we now have a championship fight on our hands of just two points between Richard in the lead and Fulin in second with one race still to go and the champion about to be crowned. There's Chris Richard, second place is okay. Not quite what he wanted, but it's still taking the lead of the championship with two points to go and one race left. Honda Civic ist eigentlich abgeleitet vom Honda Civic, der auf der Straße umfährt, natürlich das neueste Modell. Wird aber in Mailand bauen, also zu Mailand werden nur Motoren und Karosserien angeliefert und alles andere ist dann eigentlich nicht mehr vom Strassauto. Also es ist dann ein komplett anderes Fahrwerk, innen drin, Überraubügel, einfach, das hat nicht mehr viel zu tun mit Strassauto. Es ist eigentlich wirklich optimiert für auf die Rennstrecke. Und wir haben ja 300, knapp 350 PS, sind ohne Gewicht und ohne Fahrer, äh, etwas über eine Tonne, knapp 1100 Kilo. Könnte noch etwas leichter sein, aber das ist auch wieder Kostenfrage, die Nerven fast auf ein Gewicht einsparen. Dann sagt man TCR und das ist so ein Reglement, also da tun alle Fahrzeughersteller, es gibt über 10 Fahrzeughersteller, also ein TCR-Auto bauen. Und der Sinn und Zweck ist, was die eigentlich alle gegeneinander können antreten können ohne grosse Leistungsunterschiede. Ich bin eigentlich ins zweite Rennen mit einem zwei Punkten Vorsprung. Also ich habe gewusst, wenn er zweit wird und ich dritt, sind wir wieder Punkte gleich. Und es really couldn't be any tighter for the top of the table either. Two points. Richard leading, Fulin second, but the ball is now in Peter Fulin's court because he stayed consistent and ran in fourth position in race one. He now starts fifth. Richard finished second, he now starts seventh. This is so close, it is so tight, it is so tense. Down, hang on to something, and hold on tight. Engine revs rise, lights on, Avante! Great start by Najee, Chris Johan driver's gone nowhere, and Richard's alongside Fulin on the grass. That, that's not gonna be enough to overtake him, surely. He slots in, Richard's had a terrible start. He's had to back out of it on the grass. This could be the championship over already for Chris Richard. With Christian Schreiber going nowhere. Richard is now two places behind his teammate, Peter Rickley. It's all gone wrong for Richard. Disaster. And now Mutter is leading Naji. Truffaut is there in third position. In fourth is Fulin. This is magic for Fulin. And look at Richard pounding his way past Rickley round the outside. Now he throws it up the inside of Stefanowski. Chris Richard is getting on with this. He's got no choice. It's all or nothing now for Richard. As well, Trevor runs wide. Now Richard is the next one on the road. He gets past as well. Magnificent battle. Oh, this championship is going right to the line. And if it stays like this, Fulin, who is currently now third, will score six points compared to Richard on four. And that will tie the championship. Richard has saved his bacon. If it stays like this on countback, Richard is the champion. Chris Richard has suddenly gone from out of contention to champion elect. They will tie on points if it stays like this. Aber wenn ich einen Sieg mehr habe, also es geht näher um die Anzahl Siege, wenn die Punkte gleich stand ist. Vor der ganzen Saison geht es um die Anzahl zweite Plätze, die Anzahl dritte Plätze und so weiter. Und ich wusste, wenn ich 
Wenn er zweit wird und ich dritt, dann längt es mir. Und dann habe ich aber auch gedacht, wenn er erst wird und ich zweit, dann haben wir auch wieder gleich viele Punkte. Aber dann haben wir dann gleich viele Siege. Und er hat dann einen zweiten Platz mehr. Aber ja, in dem, wo ich das überlegt habe, zuerst zwischen dem ersten und zweiten Rennen, habe ich ja eh nicht studiert. Als ich ja im ersten Rennen schon bei zweit wurde. Und also wenn ich im zweiten Rennen noch zweit würde, würde ich wieder einen zweiten Platz mehr haben. Und also ich, ja, schlussendlich ist man dann beim Safety Car Phase. Das war genau die Situation. Er war dann erst, gewesen, ich zweit. Und dann ist man auf dem Auto, wie ein Geist, Blitz, ist man das Tür. Ah, dann habe ich jetzt aber einen zweiten Platz mehr. Und dann haben wir gleich viel Siege, ich aber einen zweiten Platz mehr, das sollte es ja länger. Und dann habe ich das mal gefunkt und so. Naja, sie wissen es nicht, sie wissen es auch nicht genau. Und so. Dann ist man über die Ziellinie und also denke ich mal, es sollte eigentlich länger. Und in der Box war so ja, eine komische Stimmung. Beide Teams haben nicht genau gewusst, wer hat jetzt gewonnen hat, wer ist vorne. Even if Richard were to get into second position, they would be dead level on points, but Fueling would win the championship for five wins to four. And now Pelinin's going for Naji. Naji drifts wide and through goes Richard. Pelinin and Richard both through. So now Pelinin is third in front of Richard. You can bet everything you possess that Pelinin is going to move over and allow Chris Richard to go through in the third position at the earliest possible opportunity. But Fuelin is leading, and that's the critical point. Pelinin, whoa, up and out. Here comes Pelinin up the inside. Richard's going to go with him. They're into second and third. Aku, get out of the way. Let Chris Richard go. You're here to help him win the championship. Now that is interesting. I didn't see where he made the move. Whoa, Chris Richard nearly throwing it off the circuit there in his attempts to keep up with the leading two. Chris, don't bin it before it's over, mate. Nearly losing it on the exit of Tamburello. Sprint. Yes, one lap of sprint. It's the final lap. They're not going to extend it, so it's just one lap to go under green. Aku Pelinin's got to go for this, and he knows it. Pedafulin has got to cope with the pressure. Aku Pelinin slides. Nashi gets past Chris Johan Schreiber, who goes off into the gravel. There goes Schreiber, Schreiber rejoins. But now it's all about the men up front. Fulin, Pelinin, Richard, nose to tail. Richard flashing at Pelinin, get into him, go after him. In a toes up, up the hill to Piratella. And I don't think Aku Pelinin is gonna get this done. It's a great fight further back as Bostian Alvin goes far wide. And that's going to allow Fister through on the inside to close up on Motta. They'll battle for fourth position to the death. But I think Pedafulin's got this. Aku Pelinin is not going to get close enough. This is going to be an absolutely fantastic moment for Pedafulin. The team are on tenterhooks here. They know he needed a good restart. They're beaming from ear to ear. They know he's close. There's only a few corners left of the 2016 season, and they've resigned to it. Chris Richard is allowed through by Aku Pelinin. They won't catch him. They will level on points, but Pedafulin is going to be the champion. Five wins to four will give Pedafulin the championship, despite the fact that they will tie for points. It's as close as it can possibly be, but Peter Fulin is going to be the 2016 champion. Into Rabatza for the final time. And Krennic Motorsport, the party can begin. Peter Fulin bounds down the straight, and after six incredible weekends, Peter Fulin is the 2016 European Touring Car Cup champion. There at last. What a magnificent battle. Commiserations to Rickley Motorsport, they came so close, but Pedafulin has done it. Richard is second, Pelinin is third.
They don't know. See, they don't know if they are champion or not. They are. They are Ja, aber ich habe einen zweiten Platz mehr jetzt. Nein. Du musst auf dieser Liste zwei dazu zählen. Das sehen wir jetzt, ich glaube, so viel. Hey, also, in dieser Saison, jetzt muss ich selber zählen, Slowakia-Ring, beide Rennen gewonnen. Nürburgring, eins von zwei Rennen, sie gehen zwei Rennen pro Wochenende. Eins von zwei Rennen, nach Villareal wieder eins von zwei Rennen, und zum Manicuro wieder eins Rennen. Und ja, Zimola ist ja näher zweimal zweit. Schlussendlich hat man es dann eigentlich erst ja, eine Siegerehrung gewusst, wo, ich habe, wo klar war, ja, Europameister Chris Reichardt, das war eigentlich klar. Und, äh, das war sehr speziell. Gewesen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn ich das Rennen gewinnen könnte, dann wäre es eine klare Sache gewesen. Aber manchmal hast du auch Glück und manchmal hast du auch Pech. So ist, so ist das Leben. Und äh, ja, schlussendlich bin ich glücklich, was so ist rausgekommen. Ich habe zuerst gegen Gemeinde zweiten Länge gemacht. Ich habe gleich gefehlt. 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 Die Saison war nur möglich gewesen, dank meinen Sponsoren und den Leuten, die, die mich geglaubt haben und mich unterstützt haben. Weil schlussendlich konnte ich nur, habe ich nur fahren, können, weil es einfach finanziell ist aufgegangen ist. Da bin ich wirklich sehr dankbar dafür. Und ich hoffe, dass ich den Leuten etwas bieten konnte. Yes, sir.